आरोग्य जागृति दोस्तों आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे अहमदनगर के डॉक्टर ऋषिकेश पंडित जी से जो पंडित हॉस्पिटल के संचालक और दूरबीन द्वारा बच्चे दाने के कैंसर बच्चे दाने की गांठ के ऑपरेशन करने वाले अहमदनगर के एकमात्र डॉक्टर से दोस्तों देखा गया है कि महिलाओं के बच्चे दाने ऐसी जुड़े काफी बीमारियाँ इन दिनों देखने को मिल रही है जैसे बच्चे के मुँह का कैंसर बच्चे में गांठ माहवारी में दिक्कत सफेद पानी जाना प्रेगनेंसी में दिक्कत होना और भी बहुत सी समस्याएं तो इन समस्याओं का हल क्या दोस्तों पहले जमाने में छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा कट किया जाता था काफी टाके भी लगते थे और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता था लेकिन अब दूरबीन द्वारा यानी लैप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा ये बहुत आसान हुआ है बिना टाके बिना कट एक बारीक होल से सारी सर्जरी होती है और पेशेंट जल्दी अपने घर जा सकता है ये अत्याधुनिक तकनीक से ऑपरेशन करने वाले अहमदनगर के डॉक्टर ऋषिकेश पंडित ये अहमदनगर जिले में फिलहाल एकमात्र डॉक्टर हैं और इनकी खास बात ये है पिछले चार साल से ये अपनी माँ की बरसी के उपलक्ष में हर साल 29 जनवरी को इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक शिविर का आयोजन करते हैं इस शिविर में काफी मरीज अपना चेकअप करवाते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर डॉक्टर पंडित ये महंगे से महंगा ऑपरेशन मात्र अनेस्थितिया और मेडिसिन यानी केवल ऑपरेशन के समय भूल देने वाले डॉक्टर की फीस और दवाइयों को लगने वाले पैसों में ही ये ऑपरेशन कर देते हैं पिछले चार साल से डॉक्टर पंडित ने कई ऑपरेशन किए हैं और आगे भी निरंतर करेंगे हम जनता ऐसी निवेदन करते हैं आप भी ऐसी किसी बीमारी ऐसी जूझ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर पंडित की सलाह जरूर ले नमस्ते मैं डॉक्टर ऋषिकेश अशोक पंडित एम बी बी एस प्लस एम एस डिप्लोमा इन लैप्रोस्कोपी जर्मनी एंड आई एम ए एक्स ट्रेनी फ्रॉम द टाटा नर्गिस दत्त कैंसर हॉस्पिटल बारशी आई एम द ओनली कैंसर सर्जन इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हु डज द लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी इन फॉर द सी ए सर्विक्स एंड सी एंडोमेट्रियम मतलब बच्चे दानी के मुँह का कैंसर और बच्चे दानी के कैंसर में दूरबीन से ऑपरेशन करने वाला इकलौता सर्जन हूँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में अपना हॉस्पिटल पंडित हॉस्पिटल सौरभ नगर भिंगार में है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ पे अभी ट्वेंटी नाइन तक सत्ताईस से उनतीस तक एक कैंप चल ऑर्गेनाइज है जिसके अंदर हम लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन से सभी ऑपरेशन करने वाले हैं जिसके अंदर जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चे दानी में गाठ हो जाना ओवरी जो अंडाशय रहता है उसके अंदर गाठ हो जाना या पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम इसके अलावा आंग बाहर आना इसके अलावा सफ़ेद पानी जाना प्रेगनेंसी रहने के लिए देर लगना या प्रेगनेंसी रहने के बाद बार बार एबॉर्शन होना ये जो भी तकलीफ रहेगी उनके ऊपर हम इस शिविर में ऑपरेशन करने वाले हैं हमने परसों ही एक सत्ताईस साल की लड़की की बच्चे दानी सिर्फ उसके अंदर की थैली के अंदर की जितनी भी गार्ड थी वो निकाल के उसकी बच्चे दानी बचाई उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके बच्चे दानी में छप्पन फिफ्टी सिक्स फाइब्रॉइड्स थे गाट थे वो हमने छप्पन गाट निकाले बट बच्चे दानी नहीं निकाली उसके अलावा इसके पहले ज़माने में कभी भी कोई भी कैंसर का ऑपरेशन का नाम सुनने के बाद आंखों के सामने कम से कम 20 से 25 टाके आने के तो यही हम कैंसर का ऑपरेशन सिर्फ सबसे बड़ा होल पेट के ऊपर एक सेंटीमीटर का इतने कम चीर फाड़ के जरिए ऑपरेशन करके दे रहे हैं इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद सिर्फ पाँच से छः घंटे के बाद मरीज चल फिर सकता है पूरे नॉर्मल रूटीन जी सकता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस कैम्प की ओपनिंग हमने दो पेशेंट के हाथों से करी है जिनका ऑपरेशन रात को 10 बजे हुआ अपना कैंप का ओपनिंग सवेरे 10 बजे था और वो भी ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था उसके औरत के पहले के दो सीजर थे वो भी खड़े उसके अलावा उसके बच्चेदानी का साइज 500 ग्राम मतलब आधा किलो की बच्चेदानी थी 
इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होते हुए भी वो 12 घंटे के अंदर अंदर उठ के सब घूम फिर सकती थी इसको डे केयर सर्जरी भी आप कह सकते हो मतलब सवेरे आके शाम को आप घर जा सकते हो आप सोच सकते हो आधा किलो की गाँट निकालने के बावजूद भी वो औरत आराम से घर जा सकी ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ लैप्रोस्कोपी के जरिए अपने पास यहाँ पे थ्री मिलीमीटर के सबसे छोटे इंस्ट्रूमेंट है थ्री मिलीमीटर मतलब सिर्फ इतने से कि जिनको टाका डालने की ज़रूरत भी नहीं रहती इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए बस में पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम जिनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो गया है और फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद उनका बच्चा गुजर गया है या कुछ प्रॉब्लम उसमें डिटेक्ट हुआ है और उनको वापस बच्चा चाहिए तो उस इस ऑपरेशन के जरिए हम वो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन पलटा सकते हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल तो तीन पेशेंट आए थे इसी कैंप में कि जिनको बच्चे के साथ आए थे उनका पहले फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हुआ उनका पिछले कैंप में हमने ऑपरेशन किया उसके बाद वो अभी वो बच्चे के साथ आए थे तो इतना रिजल्ट अच्छा है और कोई भी चिरफाड़ नहीं सर ये कैंप लेने का क्या रीज़न है और आप कब से ले रहे हो और इसके माध्यम से आप क्या अचीव करना चाहते सर ये मेरा चौथा ईयर है कि मैं ये कैंप ले रहा हूँ मेरे आ, मदर की डॉक्टर सविता अशोक पंडित उनकी बरसी रहती है ट्वेंटी जनवरी तो जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया तो उनके ही रुन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ बट कोई भी बच्चा अपनी माँ के रुन से मुक्त नहीं हो सकता कभी पूरी ज़िंदगी में तो बस उसी कुछ परसेंटेज में अगर मैं कुछ समाज की सेवा कर सकता हूँ इसके ज़रिए तो मैं वो करना चाहता हूँ और ये हर साल होता है कैम्प और हर साल रहेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ सर मैं एक चीज़ के लिए कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कोई भी एवरेज इनकम वाला आदमी 10 से 15 हज़ार सैलरी वाला आदमी लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन की जिसकी कॉस्ट कई हज़ारों में जाती है वो एफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको भी उतनी ही अच्छी ट्रीटमेंट अपने जैसे एरिया में मिले इसके लिए मैं ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि ताकि उसको भी पेट के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्कार ना आए वो भी अपनी आराम से ज़िंदगी जी सके ये मेरा बेसिक एम है इस कैंप के पीछे का और इसके अंदर हम पूरे कैंसर तक कैंसर की सर्जरी को बहुत ज़्यादा अमाउंट लगते हैं सर तो वो भी सब हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए करके देना चाहते हैं सर हमने फर्स्ट ईयर जब कैंप ऑर्गेनाइज़ किया तब उसमें अराउंड 80 टू 90 पेशेंट आए थे जिसमें से हमने 12 लोगों का ऑपरेशन करके दिया था ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जा रहा है अभी उसके बाद से सेकेंड थर्ड ईयर में अराउंड 130 थर्टी टू वन तक पेशेंट आए थे इस साल अभी कैम्प का लास्ट दिन है और रजिस्ट्रेशन 210 हुए हैं जिसमें से हम कम अभी तक ऑपरेशन के लिए तीस लोगों को सजेस्ट किया है जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो इस ऑपरेशन में हम सब कुछ करने वाले हैं जिसको बच्चेदानी का प्रॉब्लम है उम्र कम है तो उसके बच्चेदानी बचा के किस जरिए हम उसको आराहत दे सकते हैं इसके रिलेटेड सभी ऑपरेशन इस शिविर में होने वाले हैं सर जैसे बताया कि बच्चेदानी बचाना और निकालना निकालना बहुत आसान है लेकिन उसको बचाना बोले तो कितना आपको आ, मतलब कितने मशक्क़त करना पड़ती है और पेशेंट को भी कितना तकलीफ बर्दाश्त करना है इसके बारे में जरा हमारे जनता को बताइए आपने सर सुना होगा कि फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन ये जो कैंप लगते हैं उसके अंदर दिन में तीस पैंतीस चालीस पचास ऑपरेशन होते हैं बट यही पेशेंट जब हमारे पास वही चीज़ जोड़ने के लिए आते हैं ठीक है तो उसके लिए कम से कम एक एक सर्जरी एक से डेढ़ घंटा या दो घंटे तक चलता है उसी तरीके से थैली निकालने के लिए 25 मिनट एक घंटा सफिशेंट रहता है कई बार बट वही थैली ऊपर टांगना अगर थैली नीचे आ रही है और उनकी उम्र कम है कई बार ऐसे होता है सर कि 20-25 साल की उम्र में ही किसी की थैली नीचे आ जाती है उसका मैरिज भी नहीं हुआ है अभी तक तो हमारे पास हमने कितने तो भी पेशेंट का ऐसे किया है कि वो थैली ऊपर टांग के जिसको स्लिंग सर्जरी कहते हैं लैप्रोस्कोपिक स्लिंग सर्जरी करके उनको उस चीज़ की राहत दी है अभी मैंने यही ऑपरेशन एक बार नासिक में भी किया है जिनका 
उनका वेट 90 के था उन्होंने वेट रिडक्शन करके फिफ्टी के तक लाया तीन महीने में उसके लिए उन्होंने वेट लिफ्टिंग वगैरह ये सब कुछ चीज़ें करी बट उस वजह से उनकी थैली नीचे आ गई और नेक्स्ट मंथ में उनकी मैरिज थी तो ये कोई भी सर्जन उनका पेट फाड़ के अगर ऑपरेशन करता तो शायद से आगे मतलब उनके ससुराल वालों को थोड़ी तकलीफ़ होती थी उनको भी तकलीफ़ होती थी बट यही हमने ऑपरेशन दूरबीन से करके दिया ऑपरेशन करने के एक साल बाद वो प्रेगनेंट हुई उनकी डिलीवरी हो गई बट अभी तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बताया कि अब बच्चे दानी के ऊपर जो काठे आ रही है सिस्ट जिसको बोला जाता है या बच्चे दानी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है और ये टालने के लिए महिला ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए एज ए गायनोकोलॉजिस्ट सर एक सबसे पहली एक कॉमन जो थिंकिंग रहती है इंसान की वो ये रहती है कि गाँट मतलब कैंसर तो हर गाँट कैंसर की नहीं होती सर जो फाइब्रॉइड्स बनते हैं वो कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से बनते हैं आपके लाइफस्टाइल की वजह से बनते हैं उसी तरीके से एक पी नाम की जो बीमारी है जो मोस्ट कॉमनली आपके सुनने में आती है वो आजकल परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है तो ये भी फैमिली से आता है आपके माँ बाप की तरफ से आपको आता है तो पी बीमारी हो गई तो कुछ बहुत बड़ा हो गया आपको समझाने के लिए कई बार बोला जाता है कि छोटे छोटे सिस्ट है वो एक्चुअली हर महीने बनते हैं और फूटते हैं अगर सिस्ट चार पाँच सेंटीमीटर से ऊपर का रहेगा तो ही उसकी तकलीफ है तो ही उसको सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं हर एक सिस्ट को निकालने के लिए ज़रूरत नहीं रहती ये सबसे बड़ी मतलब कन्फ्यूजन रहता है इंसान के दिमाग में वगैरह कि कोई भी सिस्ट है छोटा है उसकी साइज़ कितनी है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते कई बार पेशेंट को पेट दर्द रहता है वो सोनोग्राफी के लिए जाता है सोनोग्राफी में उसको गाँट लगती है बट उसको एक्चुअल में उस गाँट का कोई भी तकलीफ़ नहीं रहती तो जब तक उसकी तकलीफ नहीं है तब तक उसके कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ये फर्स्ट थिंग कौन सी गाँट निकालनी चाहिए अगर गाँट की वजह से आपको प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आ रहा है आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है या और उसके प्रेशर सिम्टम आ रहे हैं तो उस गाँट को निकालने के लिए आप सोच सकते हैं मतलब बच्चे दानी का साइज़ अगर 12 हफ्ते का बच्चा जितना रहता है उससे ज़्यादा बड़ा हो तो हम गाँट निकालने के लिए बच्चे दानी निकालने के लिए सोच सकते हैं सर लेप्रोस्कोप के लिए एक्चुअली खर्चा कितना आता है और आप कैम के माध्यम से क्या लोगों को सहयोग कर रहे हैं सर लेप्रोस्कोपी की कॉस्ट बढ़ती है उनके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अपने यहाँ पे थ्री चिप हाई डेफिनेशन कैमरा से जिसके वजह से आप हर एक छोटी से छोटी नस भी देख सकते हो खून का कतरा कतरा बचा के सर्जरी कर सकते हो इसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता है सर मैं मेरे पूरे समाज को एक सेवा देने के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ भूल के डॉक्टर के चार्जेस और मेडिसिन के चार्जेस इतने चार्जेस में हम ये सब कुछ ऑपरेशन करके दे रहे हैं मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का फ़ायदा लें जो नॉन एफोर्डेबल है कि जिसके ऑपरेशन सिर्फ पैसों की वजह से रुका है वो इस शिविर में आके 100 परसेंट आप की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं थैंक यू